uh, right uh, let's start our session first of all idi hide cheseddam sorry sorry Okay, for sure. This is the law basic class, right? Nina, man, I'm atlaad kunton di dega thamma. Yes, sir. What is law atlaad kuno? Plaintiff and defendant atlaad kuno. Right. If you do plaintiff and defendant and tame equal clarity on the other ever it is a far out or all the plaintiff ever it will it's a far out or all the defendant then I'm on echo session low and a huge topics a model to go a basic look basic slow it to model to go sorry okay china question are do the and in a help it up to a point for a chip and right then made up a question are do that no a question a proper answer chasing in a session and there get a reason a penalty sorry for example, Mr. X Y ki thana property sale chasa na nado, advance this kuna nado. Tarvata where next party to continue ipoi, itan advance itan ki tiri ke bolle do. Itan ke enna ta sale chasa na agreement lo ke ede ten trade do. Agreement ni ayna honor chila. De agreement ni ayna execute chile do. Ipuru Mr. X ka advance hi chila sa inde. ओके ना इपुरु कोर्ट लो मिस्टर एक्स फाइल जैसा रहा केस मिस्टर वाई फाइल जैसा रहा मिस्टर एक्स मिस्टर एक्स केस फाइल जैसा रहा इपुरु केस नेम वाई वर्सेस एक्स एंड रास्तर इज़ इट करेक्ट और नॉट नो मिस्टर एक्स वर्सेस वाई एंड इन्दु को एक्स वर्सेस एंड वाई एंड राय ले आल्फा बेट्स लो फर्स्ट � निन्ना ने निन्ना ने शे पॉइंट अंटे प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट अन रास्तांगा नहीं डिफेंडेंट वर्सेस प्लेंटिफ अने ये मानों रायम लिटरेचर लांटे इट इज़ ए बेसिक रूल दैट व्हेनेवर वी सॉ ए केस ला नेम अंटे मानों इपर ना सर ओके केस ला नेम चूसते आ केस ला नेम पट्टी यावरु सफर प्लेंटिफ कुंको पेर उन्दा? एम पेरू? प्रोसेक्यूटर. डिफेंडेंट कुंको नेम उन्दा? अक्यूज़ अधो अथना? So, accused plaintiff अन्माट. इपड़ु, उनको का two points मनम माटलाड़ कुन्दाम? इवी मीकु चाला important. अटे, तेल्स कोड़ान के important अन्माट. First of all, अंदुलो, court order. इपदम अलागे डिक्री अन्र एन्नों उन्टदे मेकु डिक्री देल्सु कैने डिक्री देलिएदु डिक्री ओके सो कोर्ट ओडर एन डिक्री अने टू पॉइंट्स उन्टे एंट आ टू पॉइंट्स अन्टे रेनिटिकी मध्य चाला त्याडा उन्टोंदे � कोर्ट आर्डर अनंते इन्दंते ओके केस जरूरत होना पड़ो अंते कोर्ट लो ओके केस लीगल प्रोसीडिंग्स स्टेज लो उन्ना पड़ो कोर्ट एंजेस दंते आ प्रोसीडिंग्स स्मूथ मैनर लो जरगड़ाने की अंते इनका बेटर वे लो जरगड़ाने की इन्दंते इ कोर्ट एंजेस दंते कुन्ने डायरेक्शन सिस्टदी डिपार्टमेंट की प कोनी डायरेक्शन सिस्टम दे ये इंटर डायरेक्शन संडे फॉर एग्जांपल ओके चिन्ना एग्जांपल मार्ट लड़ गुन्दा ओक्सा नो नुन्चो मा नो नो ओक्सा नो को नुन्चो मा इपुरु मी इधर मध्य ओका ओका लीगल डिस्प्यूट ऐ दो उन्दी फॉर एग्जांपल आयन की ये नंटे बायो विल इधर मध्य ऐ दो फैक्शन तागादा ले � कोर्ट ना प्रोच है ये इतने एंजेस ना एंटा आने में डेलीगेशंस पढ़ते ना डू सार आता नुनची ना को लाइफ थ्रेट उन्दी प्राण हाने एंटा गा दा आ लाइफ थ्रेट उन्दी अटलान जब इ डेलीगेशंस पिटे डू आयना प्रीवियस कोनी रोजल करते में इतने प्रॉपर्टीज बोला कोनी एक्सटॉर्शन जैसे डेक्सटॉर्शन डे लाख पड़ोन मार्ट बालों 
భూ కబ్జాలు అనమాట అట్లా సో ఎక్స్టార్షన్ చేశాడని చెప్పి ఓ సీరియస్ ఎలిగేషన్స్ నువ్వు పెట్టావు సో ఎంటైర్ పిక్చర్ ఏంటంటే నువ్వు ఇతని వల్ల సఫర్ అవుతున్నావు సో దిస్ పార్టీ ఈ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ పార్టీ అంటే ఇక్కడ ప్లేన్ టిఫ్ డిఫెండ్ అని చెప్తారా ఇత ఇతనేమో ప్లేన్ టిఫ్ ఇతనేమో డిఫెండెంట్ ఓకే ఇప్పుడు కోర్టులో మీరిద్దరు కేసు ఫైల్ చేసుకున్న వెంటనే జడ్జి గారు ఏమో ఖాళీగా ఉండి ఎవరు వస్తారా జడ్జిమెంట్ ఎవరికి ఇద్దామని చెప్పి ఆయన ఏమి ఖాళీగా ఉండరు కదమ్మా మీరు ఈరోజు కేసు ఫైల్ చేసి ఇవాళ ఏడే సాటర్డే కదా సాటర్డే కేసు ఫైల్ చేస్తే మండే మార్నింగ్ జడ్జిమెంట్ వచ్చేస్తుందా జడ్జిమెంట్ రావడానికి కొన్ని మంత్స్ ఇన్ సమ్ కేసెస్ కొన్ని ఇయర్స్ కూడా టైం పడుతుంది డేస్ మంత్స్ ఇవన్నీ చాలా మంత్స్లో వచ్చేసిందంటే ఒక ఆరు నెలల్లో జడ్జిమెంట్ వచ్చేసిందంటే చాలా గొప్ప అది సో టైం టేకింగ్ ప్రాసెస్ అనమాట ఇది ఇప్పుడు నువ్వు అతని మీద కేసు ఫైల్ చేసావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ పేరు ఎక్స్ అనుకుందాం నీ పేరు వై అనుకుందాం అంటే ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళకి బాగా అర్థం అవడానికి ఎక్స్ వై ఇప్పుడు ఎక్స్ అనే అతను సఫర్ అవుతున్నాను బాబోయ్ వై అనే అతను నన్ను చంపేస్తున్నాడు చంపడానికి స్కిచ్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పి ఎక్స్ ఆరోపిస్తున్నాడు జడ్జిమెంట్ ఏమో రావడానికి ఏదో టైం పడుతూ ఉంది ఇంకా కొన్ని నెలలు పట్టవచ్చు కొన్ని సంవత్సరాలు కూడా పట్టవచ్చు ఈ లోపు అతను ఏమైనా చేతులు కట్టుకుని ఇట్లా ఉంటాడా ఎప్పుడు జడ్జిమెంట్ ఇస్తారా ఎప్పుడు నన్ను జైలు వేస్తారని చెప్పి నువ్వు వెనక ఖాళీగా ఉంటావా ఈ లోపు ఒక స్కెచ్ పెన్ ఒక పది పదిహేను స్కెచ్ పెన్లు కొనుక్కొని ఆయన ఎప్పుడు వేసేద్దామని చెప్పి స్కెచ్ చేస్తూ ఉంటావు నువ్వు మీన్ వైల్ ఇలా జరగకుండా ఉండాలి అంటే అంటే ఇంకా జడ్జిమెంట్ కంక్లూడ్ అయిపోలేదు మీన్ వైల్ నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి అంటే మిస్టర్ ఎక్స్ యొక్క ఫండమెంటల్ రైట్స్ ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి పో జ్యుడిషియల్ డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కి కొన్ని డైరెక్షన్స్ ఇస్తుంది ఎలాంటి డైరెక్షన్స్ ఇస్తుంది అంటే మిస్టర్ వైని రిస్ట్రిక్ట్ చేయమని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీద ఒక ఊరు అనుకుందాం మీద వేరే ఊరు అనుకుందాం జడ్జిమెంట్ అంటే ఇది అయిపోయేదాకా అంటే ఈ కేసు ప్రొసీడింగ్స్ అయిపోయేదాకా అంటే ఈ కేసులో జడ్జిమెంట్ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ వచ్చే వరకు మిస్టర్ వై అనేటువంటి వ్యక్తి ఇన్ పర్సన్ మిస్టర్ ఎక్స్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఆయన ఊరు ఉంది కదా వై అనేటువంటి వ్యక్తి ఎక్స్ వాళ్ళ ఊరిలోకి ఎంటర్ కాకూడదు ఎప్పుడు ఎప్పటి వరకు ఎంటర్ కాకూడదు ఈ కేసు ఫైనల్ స్టేజ్కి వచ్చి జడ్జిమెంట్ అనౌన్స్ అయ్యేంత వరకు ఎవరు గెలుస్తారా అనేది సెకండ్ పాయింట్ నువ్వు గెలుస్తావా ఓడిపోతావా నువ్వు గెలుస్తావా ఓడిపోతావా అనే సెకండ్ పాయింట్ బట్ ఇక్కడ మిస్టర్ ఎక్స్ వైని అక్యూజ్ చేస్తున్నాడు ఏమని వై వల్ల నాకు లైఫ్ థ్రెట్ ఉందని నా పాయింట్ మీకు అందరికి అర్థం అవుతుంది అమ్మ ఆన్లైన్లో ఉన్నవాళ్ళు మీకు ఆడియో అండ్ వీడియో రెండు క్లియర్గా ఉన్నాయి కదా ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కన్ఫర్మేషన్ సో ఇప్పుడు ఇలా మిస్టర్ ఎక్స్ అనే అతను వై మీద అలిగేషన్స్ పెడుతున్నాడు కదా మీన్ వైల్ ఇప్పుడు వైని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి కోర్టు ఒక అనౌన్స్మెంట్ ఇస్తుంది ఒక ఆర్డర్ ఇస్తుంది ఇది ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ కాదు మీన్ వైల్ జడ్జిమెంట్ వచ్చేంత వరకు ఒక ఇంటెరిమ్ ఆర్డర్ అంటే మధ్యంతర ఉత్తర్వులు అని అంటాం తెలుగులో ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ రావడానికి టైం పడుతుంది జడ్జిమెంట్ వచ్చేంత వరకు కూడా మనకి ఇంటెరిమ్ ఆర్డర్స్ అనమాట దీన్ని ఏమంటాం అంటే కోర్టు ఆర్డర్ అంటాం మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక ఒక ఫేమస్ పర్సన్ ఏదో మర్డర్ కేసులో ఎరుక్కున్నాడమ్మా ఆయనకి బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు జడ్జి గారు ఏం ఏం చెప్తారంటే నువ్వు ఊరు దాటి వెళ్ళకూడదు లేదా సిటీ దాటి వెళ్ళకూడదు లేదా అసలు కంట్రీ దాటి వేరే కంట్రీకి వెళ్ళకూడదు అనేటువంటి ఆర్డర్ ఉంది అనుకుందాం ఆ కోర్టు ఆర్డర్ అంటే అదనమాట అంటే కోర్టు ఆర్డరు జడ్జిమెంటు వేరు వేరు జడ్జిమెంట్ అంటే ఆ కేసు సాల్వ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చేది జడ్జిమెంట్ దానిలో విన్నర్ ఎవరో లూజర్ ఎవరో తెలుస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన మీద పెట్టిన ఎలిగేషన్స్ అన్నీ ఫేక్ అనుకోమ్మా అప్పుడు వై గెలుస్తావు నువ్వు గెలుస్తావు అతను ఓడిపోతారు ఇది సెకండ్ ప్రయారిటీ అది ఎవరు గెలుస్తారా గెలవరా ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ద కేసు ఎలా ఉంటుంది ఎవిడెన్సెస్ ఎవరికి ఫేవరబుల్గా ఉంటాయి ఇదంతా సెకండ్ టాపిక్ బట్ మెయిన్ వైల్ నీ నుంచి అతనికి లైఫ్ థ్రెట్ అని ఆయన అక్యూజ్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి అతనికి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాలి కాబట్టి నిన్న ఏం చేస్తారు రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు దేని నుంచి రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారు బ్రష్ చేయకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారా టిఫిన్ చేయకుండా రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తారా రిస్ట్రిక్షన్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయంటే నువ్వు ఆళ్ళ ఊరిలోకి వెళ్ళకూడదు ఏ వెళ్తే ఏమవుతుంది ఏమో ఆయన లైఫ్ థ్రెట్ అని అక్యూజ్ చేస్తున్నాడు కదా సో మేబీ మళ్ళీ అక్కడ వైలెన్స్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు నిన్ను ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి కోర్టు ఇచ్చేటువంటి ఆర్డరే అంటే కోర్టు ఇచ్చేటువంటి ఒక డైరెక్షన్సే కోర్టు ఆర్డర్ నేనేం చెప్తా అంటే కోర్టు ఆర్డర్ ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ రెండు ఒకటే అని చెప్తా ట్రూ ఆర్
ఏమో మిస్టర్ వై వచ్చేసి ఎక్స్ని చంపేశాడు అనుకుందాం అప్పుడు అసలు తర్వాత ఎక్స్ చెప్పే దాంట్లో నిజం ఉంది అనుకున్న ఉపయోగం ఏముంది మిస్టర్ ఎక్స్ ఆల్రెడీ అప్పటికే పైకి పోయాడు సో దానివల్ల యూజ్ ఉండదు కదా అందుకనే ఇక్కడ కోర్ట్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే లీగల్ ప్రొసీడింగ్స్ స్మూత్ వేలో ఫర్దర్ ప్రాసెస్ ఫర్దర్ స్టేజెస్కి వెళ్ళడానికి కోర్ట్ ఇచ్చేటువంటి డైరెక్షన్స్ని మనం ఏమంటాం కోర్ట్ ఆర్డర్ అని అంటాం ఓకేనా డిక్రీ అని అంటే ఏంటంటే ఫైనల్గా టోటల్ కేసు అంతా ఏమంటారు మన తెలుగులో ఫేమస్ డైలాగ్ పూర్వాఫరాలు పరిశీలించిన మీదట అని చెప్పి జడ్జి గారు క్లైమాక్స్లో ఇస్తారు కదా దాన్ని ఏమంటాం డిగ్రీ అంటాం డిగ్రీ అనేది డిగ్రీ డిగ్రీ కాదు డిగ్రీ ఇక్కడ మీకు వస్తుంది చూడండి సో కోర్ట్ ఆర్డర్ అంటే ఏముందమ్మా ఏ ఫార్మల్ రిటర్న్ డైరెక్షన్ గివెన్ బై ఏ మెంబర్ ఆఫ్ జుడిషియరీ జుడిషియరీ అంటే జడ్జి గారు అనమాట ఎప్పుడు జుడిషియరీ అని ఎందుకంటామంటే ఇప్పుడు జడ్జెస్ ఎప్పుడు ఒక్కరే ఉండాలని రూల్ లేదు వన్ త్రీ ఫైవ్ ఇలా ఉంటారు టూ ఫోర్ సిక్స్ ఎయిట్ ఉండరు జనరల్గా ఎందుకు ఎందుకు ఉండరు తెలుసా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇద్దరు జడ్జెస్ ఉన్నారు ఒక జడ్జి ఏమో వీళ్ళకి ఫేవరబుల్గా ఉన్నారు ఇంకో జడ్జి ఏమో వాళ్ళకి ఫేవరబుల్గా ఉన్నారు అనుకుందాం అప్పుడు జడ్జిమెంట్ వస్తుందా ఇద్దరి మధ్య అక్కడే డైలమా ఉంది ఎవరికి ఫేవరబుల్గా ఇవ్వాలో తెలియదు నలుగురు జడ్జెస్ ఉన్నారు ఒక ఇద్దరు జడ్జెస్ ఏమో ఇటువైపు ఫేవరబుల్గా ఉన్నారు ఇంకో ఇద్దరు జడ్జెస్ ఏమో ఇటువైపు ఫేవరబుల్గా ఉన్నారు అలాంటప్పుడు మళ్ళీ డైలమా ఉంటుంది అందుకే త్రీ మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం ఒక అతను ఇతనికి ఫేవరబుల్గా ఉన్నారు ఇద్దరు జడ్జెస్ ఇటువైపు ఫేవరబుల్గా ఉన్నారు అప్పుడు జడ్జిమెంట్ ఈజీయా డిఫికల్టా ఇద్దరు జడ్జెస్ ఎటువైపు అయితే ఓట్ చేశారు అటువైపు వస్తుంది అదే ఐదుగురు ఉన్నారు ముగ్గురు ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకుందాం అంటే మన సరి సంఖ్యలు బేస్ సంఖ్యలు అంటాం కదా ఆర్డ్ నెంబర్ ఈవెన్ నెంబర్ ఎప్పుడు కూడా ఆర్డ్ నెంబరే ఉంటారు జడ్జెస్ ప్యానల్లో వన్ త్రీ ఫైవ్ ఇలా జనరల్గా ఉండాలని రూల్ ఏం కాదు జనరల్గా అలా ఉంటారు వన్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ అట్లా ఓకే ఈ జడ్జిమెంట్ ప్యానల్లో వాళ్ళు ఇచ్చేటువంటి ఒక ఫార్మల్ రిటర్న్ డైరెక్షన్ ఏమంటామో మనం కోర్టు ఆర్డర్ అని అంటాం దాని కింద ఏముంది చదవండి స్క్రీన్ మీద డిగ్రీ డిగ్రీ అంటే ఏంటి ద ఫైనల్ డెసిషన్ ఆఫ్ ద కోర్ట్ డిగ్రీ తర్వాత మళ్ళీ కోర్టు ఆర్డర్స్ ఏమైనా ఉంటాయా ఆలోచించండి కామన్ సెన్స్ ఆలోచించండి డిగ్రీ తర్వాత డిగ్రీకి ముందు కోర్టు ఆర్డర్స్ ఉంటాయి డిగ్రీ తర్వాత కూడా కోర్టు ఆర్డర్స్ ఉంటాయా ఉండవు ఎందుకంటే డిగ్రీ అంది ఏంటంటాం మనం ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ని ఇప్పుడు మీరు మన ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత అంటే ఎవరు విన్నరో ఎవరు లూజరో తెలిసిపోతుంది మళ్ళీ ఇంకా కోర్టు ఆర్డర్స్తో పని లేదు అక్కడతో ఆ కేసు అనేది రిజాల్వ్ అయిపోయింది ఇంకా మళ్ళీ ఫర్దర్ కోర్టు ఆర్డర్స్తో మనకు పని లేదు ఓకేనా అంటే ఈరోజు మళ్ళీ మనం టూ టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాం కోర్టు ఆర్డర్ ఒకటి డిగ్రీ ఒకటి అమ్మ అర్థమైంది అందరికీ ఈ రెండు టాపిక్స్ కోర్టు ఆర్డర్ అండ్ డిగ్రీ సో టోటల్ ఇప్పుడు మనం లా లిటరేచర్లో ఎంటైర్ లా లిటరేచర్లో ఫోర్ టాపిక్స్ మనం ఇప్పుడు దాకా నేర్చుకున్నాం నిన్న ఇవాళ కలిపి ప్లెయింటిఫ్ డిఫెండెంట్ కోర్టు ఆర్డర్ డిగ్రీ ఈ నాలుగు మీకు క్లారిటీ ఉన్నాయా అమ్మ ఆన్లైన్ పీపుల్ కన్ఫర్మేషన్ ఒకసారి చెప్పండి ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ క్లారిటీయా రైట్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ టాపిక్స్లో అంటే నేను స్టార్టింగ్ నిన్న క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందే నేను మీకు చెప్పాను కదా ఏమన్నాను ఈ లిటరేచర్ జనరల్గా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మీకు తెలియకపోవచ్చు మీరు ఎక్కడ వినుండకపోవచ్చు అని చెప్పా సో ఈ ఫోర్ ఈ మాటలు ఈ నాలుగు ఎప్పుడైనా మీరు విన్నారా డిగ్రీ అని కోర్ట్ ఆర్డర్ అని ప్లెయిన్ డిఫ్ అని డిఫెండెంట్ అని ఎప్పుడైనా విన్నారా డిగ్రీ విన్నారా డిగ్రీ వినలేదు ఓకే ఓకే కోర్ట్ ఆర్డర్ విన్నారు అదే చెప్పాను కదా చాలా సినిమాల్లో ఉంటుంది కోర్ట్ ఆర్డర్ అని చెప్పి ఓకే రైట్ మంచిది సో ఇప్పుడు ఈ నాలుగు తర్వాత ఒక మంచి టాపిక్ మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఆ టాపిక్ మాట్లాడి మనం ఈ సెషన్ని కంక్లూడ్ చేసుకుందాం ఒక ఒక ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఆ టాపిక్ మాట్లాడుకుంటాం దట్ టాపిక్ నేమ్ ఈజ్ కేస్ లా ఏంటమ్మా టాపిక్ నేమ్ ఏంటి కేస్ లా సో ఇప్పుడు కేస్ లా అంటే ఏంటి వాట్ ఈస్ ఏ కేస్ లా ఇప్పుడు బేసిక్గా ఆలోచించండి కేస్ లా అనేది ఎప్పుడు వస్తుందంటే మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లా మేకర్ ఉన్నారు లా మేకర్ అంటే లాని ఆ రూల్స్ని డిజైన్ చేసిన వాళ్ళు ఓకే ఈ రూల్స్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు మనకి లా మేకర్ అనేటువంటి వ్యక్తి జనరల్గా అతని బ్రెయిన్ ఇప్పుడు లా మేకర్ ఇప్పుడు లా తయారు చేసిన వాళ్ళు మనుషులే తయారు చేస్తారా ఏలియన్స్ ఎవరైనా వచ్చి తయారు
వాళ్ళకి లా ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎలా ఆలోచిస్తారంటే ఓకే మనం ఈ కొత్త రూల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం కదా ఈ రూల్ వల్ల మళ్ళీ ఎవరెవరు ఎఫెక్ట్ అవుతారు పాజిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఏంటి అంటే పాజిబుల్ ఆ క్వశ్చన్స్ ఏమొస్తాయని చెప్పి ఆ పాజిబుల్ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ ఆన్సర్ చేస్తారు అన్నిటినీ ఆన్సర్ చేస్తారు ఓకేనా ఒకవేళ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్లో ఏదైనా సినారియో వచ్చిందనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఏపీ గవర్నమెంట్ సరే మళ్ళీ వద్దులే మళ్ళీ అది పాలిటిక్స్కి వెళ్ళిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంది అనుకుందాం ల్యాండ్ అక్విజిషన్ యాక్ట్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినాం మా ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ అని ఈ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ ప్రకారం వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే బాబు ఎవరికైతే హండ్రెడ్ ఎకర్స్ కన్నా ఎక్కువ ప్రాపర్టీ ఉంటుందో మాకు క్లియర్గా వింటున్నారా అందరికి అర్థమవుతుందా నేను కొత్తగా ఏం చెప్పేయలేదు నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఏంటి ఆ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ ఉంది నేమ్ పేరు ఆ నేమ్ మీకు అర్థం అవాల్సిన అవసరం లేదు భూములు లాక్కునేటువంటి యాక్ట్ అనుకుందాం ల్యాండ్ అక్విజిషన్ అక్విజిషన్ అంటే తీసుకోవడం ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏం చెప్తున్నారంటే ఎవరికైతే హండ్రెడ్ ఎకర్స్ కన్నా ఎక్కువ ప్రాపర్టీ ఉందో ఏ వ్యక్తికి అయితే హండ్రెడ్ ఎకర్స్ కన్నా ఎక్కువ ప్రాపర్టీ ఉందో వీళ్ళు ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ని గవర్నమెంట్కి డొనేట్ చేయాలి ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పి ఒక యాక్ట్ ఉందనుకుందాం ఆ యాక్చువల్లీ అలాంటి యాక్ట్స్ లేవు నేను జనరల్గా ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్తున్నా సో దోస్ హూ పొసెస్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ఇన్ దేర్ నేమ్ దే షుడ్ డొనేట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ దేర్ ప్రొసెసింగ్స్ అంటే వాళ్ళకి టూ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఉందనుకో హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఎవరికి ఇచ్చేయాలి గవర్నమెంట్కి ఇవ్వాలి ఎందుకు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ మీరు ఇవ్వాలి అనేది ఒక యాక్ట్ అనుకుందాం ఒక రూల్ కొత్తగా పాస్ అయిందని అనుకుందాం ఇప్పుడు సార్ ఒక అతను వస్తాడు సార్ ఇప్పుడు నా పేరు మీద లేదు సార్ ప్రాపర్టీ మాది హెచ్యుఎఫ్ మాది జాయింట్ ఫ్యామిలీ మాది ఉమ్మడి కుటుంబం హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ మీకు మనకి ప్రజెంట్ సినారియోలో చాలా తక్కువ ఉన్నాయి ఒకప్పుడు హెచ్యుఎఫ్స్ ఎక్కువ ఉండేవి హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీస్ అని ఉంటాయి ఉమ్మడి కుటుంబం ఉమ్మడి ఆస్తి అంటారు కదా అందరూ కలిసి ఉంటారు మన పాత సినిమాల్లో చూస్తూ ఉండడం సో హెచ్యుఎఫ్ పేరు మీద ఉంది సార్ ఆస్తి మీరు ఏమంటున్నారు ఏ వ్యక్తికైతే హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఉంటుందో వాళ్ళు ఇవ్వాలంటున్నారు ఇక్కడ మేము వ్యక్తులం కాదు కదా మాది జాయింట్ ప్రాపర్టీ నేను చెప్పేది మీకు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు మాది జాయింట్ ప్రాపర్టీ మాది హెచ్యుఎఫ్ హెచ్యుఎఫ్ అంటే హిందూ అన్డివైడెడ్ ఫ్యామిలీ పేర్లోనే ఉంది కదా మా అన్డివైడెడ్ డివైడ్ అంటే న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ ఎవరు కాళ్ళు వెళ్ళిపోయి విడివిడిగా ఉంటారు అన్డివైడెడ్ అంటే అందరూ ఒక చోటే ఉంటారు ఉమ్మడి కుటుంబం సింపుల్గా చెప్పాలంటే హెచ్యుఎఫ్ ఇప్పుడు అతను వచ్చి కేసు అడుగుతున్నాడు నేను ఒక క్వరీ రైజ్ చేస్తున్నాడు సార్ మీరు వ్యక్తులు ఏ వ్యక్తికి అయితే వంద ఎకరాలు ఉంటుందో వంద ఎకరాల కన్నా ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళనే కదా ఇమ్మన్నారు ఇక్కడ మాకు ఒక నూట యాభై ఎకరాలు ఉంది కానీ అది నా పేరు మీద లేదు ఎవరి పేరు మీద ఉంది అందరిది కలిపి ఉంది హెచ్యుఎఫ్ పేరు మీద ఉంది మీరు చెప్పింది వ్యక్తికే కదా అప్లికబుల్ మాకు అప్లికబుల్ కాదు కదా అని చెప్పి ఆయన ఆర్గ్యూ చేస్తాడు ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్లో పాయింట్ ఉందా లేదా ఆయన బేస్లెస్గా ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాడా పాయింట్ పట్టుకుని ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాడా నువ్వేమన్నావు లాలో ఏ వ్యక్తికైతే అనను అంటే సింగిల్ పర్సన్ ఆయన ఏమంటున్నాడు నేను వ్యక్తిని కాదు శక్తిని అంటున్నాడు అంటే హెచ్యుఎఫ్ మాది పెద్ద ఫ్యామిలీ మాకు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అందరిది కలిపి ఉంది ప్రాపర్టీ అని చెప్తున్నాడు మరి నువ్వు చెప్పిన లాలో అతను కవర్ అవుతాడా అవ్వడా అవ్వడు ఎందుకంటే నువ్వు సింగిల్ పర్సన్ మెన్షన్ చేసావు లాలో అక్కడేమో సింగిల్ పర్సన్ కాదు ఎంటైర్ ఫ్యామిలీకి ఉన్న జాయింట్ ప్రాపర్టీ అది నా పాయింట్ మీకు అర్థమవుతుందా ఇట్ ఈస్ ఎ జాయింట్ ప్రాపర్టీస్ అంటే మీ లాలో అది కవర్ అవుతుందా అవ్వదా అంటే అవ్వదు అవ్వదు అని మీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఆయన వచ్చి క్వశ్చన్ రైజ్ చేసేంత వరకు నీకు అది అర్థం కాల అంటే తెలియల నువ్వు ఆలోచించలా నువ్వు పర్సన్ గురించి ఆలోచించావు కానీ హెచ్యుఎఫ్స్ గురించి ఆలోచించలా వాట్ ఈస్ మెన్ బై హెచ్యుఎఫ్స్ ముస్లిం అండివైడెడ్ ఫ్యామిలీ సార్ హిందూ అండివైడెడ్ ఫ్యామిలీస్ అర్థమవుతుందా సో ఇప్పటికీ కూడా మనకి మార్వాడీస్ అండ్ జైన్స్ ఫ్యామిలీస్లో చూస్తే హిందూ అండివైడ్ ఫ్యామిలీస్ ఉంటాయి మనకి ఇటు ఆంధ్ర తెలంగాణ సైడ్ తక్కువ కానీ వెస్ట్ బెంగాల్ అంతా కూడా హెచ్యుఎఫ్సే ఉంటారు మెజారిటీ రాజస్థాన్ హె
సో సరే ఆ డిస్కషన్ ఎందుకులే మళ్ళీ డీవియేట్ అవుతాం సో ఇప్పుడు అంటే నేను ఒక లాని డిజైన్ చేసా ఏమని చెప్పా దానికి పేరు పెట్టా ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ అని ఒక పర్సన్కి వంద ఎకరాలు ఉండకూడదని ఉంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇచ్చేయాలని ఓ పెద్ద పెద్ద స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చా కానీ నా స్టేట్మెంట్స్లో నేను డిజైన్ చేసినటువంటి యాక్ట్స్లో ఆయన ఒక లూప్ హోల్ ఎత్తికాడు ఏమన్నాడు అరే బాబు నువ్వు చెప్పింది పర్సన్ది నేను పర్సన్ని కాదు హెచ్ఎఫ్ని అన్నాడు అంటే అతను కవర్ అవుతాడు ఆవిడ అప్పుడు నేను వెంటనే బుర్రగొక్కుని ఏం చేయాలి ఎనీ పర్సన్ ఆర్ హెచ్ఎఫ్ అంటే హెచ్ఎఫ్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేయాలి అంటే చూసారా లా డిజైన్ చేసేటప్పుడు నేను ఎవరి గురించి మాత్రమే ఆలోచించాను పర్సన్ గురించి ఆలోచించా ఎవరి గురించి ఆలోచించడం మర్చిపోయా హెచ్ఎఫ్ గురించి ఆలోచించడం మర్చిపోయా ఇట్లా అంటే ఎవరైనా మనిషే కదమ్మా సో ఒక లా మేకర్ లాని డిజైన్ చేసేటప్పుడు కొన్ని అవుట్కమ్స్ని ఆలోచిస్తాడు అన్ని అవుట్కమ్స్ని ఆలోచించేంత బ్రెయిన్ ఆయనకు అప్పుడు ఉండకపోవచ్చు లేదా ఆ ఆలోచన వాళ్ళకి రాకపోవచ్చు మీకు ఇంకొక లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను యాక్చువల్లీ నేను ఇది ఆల్రెడీ మెన్షన్ చేశాను ప్రీవియస్ సెషన్లో బట్ మీరు అది వినుంటారు వినుండ ఉండకపోవచ్చు జస్ట్ ఒకసారి వినండి అమ్మా ఆన్లైన్ వాళ్ళు ఆడియో అండ్ వీడియో రెండు క్లియర్ కదా రైట్ రైట్ ఇప్పుడు ఈ ఎగ్జాంపుల్ వినండి అమ్మా జాగ్రత్త వినండి మీకు ఇండియా నుంచి ఎఫ్ వన్ రేసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి ఏకైక రేజర్ కార్తికేయన్ ఎన్ఆర్ కార్తికేయన్ ఓకేనా ఇతను ఒక తమిళియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తమిళియన్ అనమాట తమిళ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫార్ములా వన్ రేసర్ ప్రజెంట్ జపాన్లో మెంటార్గా ఉన్నారు ఇది ఒక కేసులో ఏంటి ఆ కేసులో అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంటు ఒక సర్కులర్ ఒక సెక్షన్ మన మీకు ఫర్దర్ సెషన్స్లో వస్తుంది దెర్ ఆర్ ఫైవ్ హెడ్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ అందులో వన్ ఆఫ్ ద హెడ్ ఏంటంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అని ఉంటుంది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ఈ పేరేంటి అబ్బో ఐదు హెడ్లు అంటే ఏదో ఐదో హెడ్ చెప్పేసారు అది మీకు అనవసరం మీకు తర్వాత వస్తుంది నేను జస్ట్ నేమే చెప్పా ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ దీని ప్రకారం ఏంటంటే ఏ వ్యక్తి అయినా సరే ఎనీ పర్సన్ హూ వన్ who won w o n won ante gelichukodam who won prize money prize money ante mana oka event lo participate chesi gelicha anko manaki prize money vastundi kada so ye vyakti aina sare edanna oka event lo participate chesi prize money gelichukunte atanu aa prize money meeda 30% of tax ni income tax pay cheyali anedi rule income tax act 1961 prakaram అదొక రూల్ అనమాట నేను నేను చెప్పిన రూల్ మీకు అర్థమైందా మీరున్నారు సుమక్క దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు క్యాష్ ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు క్యాష్ తెలుసు కదా జమినీ టీవీలో వస్తుంది చూసి అంత షార్ప్గా చెప్పారు జమినీ టీవీ కాదండి టీటీవీ ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు క్యాష్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి ఒక టెన్ ల్యాక్స్ గెలుచుకున్నారమ్మా అంటే నీకు అది విన్నింగే కదా ఆ విన్నింగ్లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుంది నువ్వు పది లక్షలు గెలుచుకున్నావు కదా ఎంటైర్ టెన్ ల్యాక్స్ నీవి కాదట అందులో థర్టీ పర్సెంట్ ఏమో గవర్నమెంట్ దంట మిగిలిన సెవెంటీ పర్సెంట్ నీదంట అంటే టెన్ ల్యాక్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత థర్టీ థౌసండా ఎంత త్రీ ల్యాక్స్ అంటే మూడు లక్షలు మీరు ఎవరికి ఇచ్చేయాలి గవ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డి పేరు మీద పే చేసేయాలి అంటే నువ్వు గెలుచుకుంది టెన్ ల్యాక్స్ కాదు సెవెన్ ల్యాక్సే ఇది రూల్ ఇది రూల్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఇలాగే సేమ్ కార్తికేయన్ గారు కూడా ఒక రేస్లో పార్టిసిపేట్ చేసి 10 మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ ప్రైజ్ మనీ గెలుచుకున్నారు అర్థమవుతుందా సో అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ దాని వర్త్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇది అరౌండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ ఆర్ ఫోర్లో జరిగినటువంటి రియల్ కేసులో అనమాట వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు సార్ కార్తికేయర్ గారు కార్తికేయన్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి గెలుచుకున్నారు మేము టీవీలో చూసాం సూపర్ నడిపారండి కారు సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ మీకు వచ్చింది కదా అందులో ఒక థర్టీ పర్సెంట్ ఇస్తే మేము వెళ్ళిపోతామండి అన్నారు మీరెవరండి అసలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చామండి అంటే నేను థర్టీ పర్సెంట్ ఎందుకు ఇవ్వాలంటే ఇగో సెక్షన్ చూడండి మేము రాసుకున్నాం ఇక్కడ సెక్షన్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అదర్ సోర్సెస్లో మీరు గెలుచుకున్నారు గెలుచుకున్న అమౌంట్లో థర్టీ పర్సెంట్ మాకు ఇచ్చేయాలి వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సో ఈ ట్యాక్స్ అన్నీ కూడా మేము రోడ్లు వేస్తాం ఫ్లైఓవర్లు వేస్తాం మిగిలింది మేము తినేస్తాం ఏదో అట్లా అట్లా చెప్పి ఏం చేశారంటే ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్లో థర్టీ పర్సెంట్ మాకు ఇచ్చేయాలని చెప్పారు ఆయన అంటాడు అసలు నేను డే అండ్ నైట్ కష్టపడి అమ్మా ఇప్పుడు మన అంబాసిడర్ కార్ వేసుకుని ఎఫ్ వన్ రేస్ గెలిచేస్తావా అంటే ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ఎలాంటి స్కిల్ లేకుండా 
ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెళ్ళి ఎఫ్ఎన్ రేసెస్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఇంటర్నేషనల్గా అంటే స్కిల్ చూపించుకునే ప్రైజ్ మనీ ఎవరన్నా గెలిచేసుకుంటారా ఆయన ఏమన్నాడంటే సార్ మీరు సెక్ష కార్తికేయన్ గారు సార్ మీరు సెక్షన్లో రాసుకున్నారు చదివాను నేను అది విన్నింగ్స్ ఫ్రమ్ ప్రైజ్ మనీ కదా ప్రైజ్ మనీ అంటే లాటరీ టికెట్లు విన్నింగ్స్ ఫ్రమ్ రేస్ హార్సెస్ హార్స్ రేసింగ్స్ ఉంటాయి కదమ్మా గుర్ర పందాలు అంటారు కదా చాలా సినిమాల్లో చూసే ఉంటాం అమ్మ ఆన్లైన్ వాళ్ళు అంతా క్లియరా ఆడియో అండ్ వీడియో రైట్ రైట్ సో ఫాలో అవ్వండి జాగ్రత్తగా సో ఈ ఈవిడ బుక్ మీద ఉంది చూడండి ఏదో హార్స్ రేస్ అని అంట ఏదో బాలాజీ హార్స్ రేస్ ఏంటది సరే వాట్ ఎవర్ ఏదో ఒకటి సో ఇప్పుడు హార్స్ రేసెస్ లాటరీ టికెట్స్ నుంచి విన్ అవ్వడం మనం పేపర్లో చూస్తూ ఉంటాం ఎవరో ఎయిర్పోర్ట్లో లాటరీ టికెట్ పర్చేస్ చేశారు వాళ్ళకి అదృష్టం వరించిందో వాళ్ళకి ఎంత సెవెంటీ ఫైవ్ క్రోడ్స్ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ ఎంత లాటరీ వచ్చిందని మనం వింటూ ఉంటాం సో కార్తికేయన్ గారు మంచి వ్యాలిడ్ పాయింట్ పట్టుకున్నారు పట్టుకుని ఏం చేశారంటే సార్ మీరు చెప్పింది ప్రైజ్ మనీ విన్నింగ్స్ ఇవన్నీ ఏదో బై లక్ వస్తే చూసారా అమ్మ లాటరీ టికెట్లో నీకు లాటరీ అమౌంట్ రావాలంటే నీకు నాలెడ్జ్ ఉండాలా లక్ ఉండాలా లాటరీ అనేది లక్ బట్టి ఉంటుంది నీ పర్సనాలిటీ నువ్వు అందంగా ఉంటే నీకు లాటరీ వస్తుంది నువ్వు తెల్లగా ఉంటే లాటరీ వస్తుంది లేదా నీకు టెన్త్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అబో అది అప్పుడు మీకు గ్రేట్ పాయింట్స్ కదా టెన్త్లో టెన్ బై టెన్ వస్తే మీకు లాటరీ వస్తుంది ఇలా ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా లాటరీ అనేది ఎప్పుడు ఎవరికి వస్తుంది ఆవిడికి తెలియదు ఆ వచ్చేవాడికి కూడా తెలియదు ఆవిడికి అదృష్టం ఉంటే లాటరీ వస్తుంది లేదంటే రాదు అలాగే ఒక పది గుర్రాలు పరిగెడుతున్నాయమ్మా నేను సిక్స్త్ నెంబర్ హార్స్ మీద ప్రైజ్ మనీ పెట్ట ఏమన్నా అంటే ఆరో నెంబర్ గుర్రం గెలుస్తుంది నా బెట్ట టెన్ థౌజండ్ గెలిస్తే నాకు టెన్ థౌజండ్ డబల్ ట్వంటీ థౌజండ్ వస్తుంది నువ్వు థర్డ్ నెంబర్ హార్స్ మీద పెట్టావు ఆయన సెవెంత్ పెట్టాడు ఆయన ఏదో మనకి ఇష్టం వచ్చిన గుర్రం మీద మనం పెట్టుకున్నాం ఏ గుర్రం గెలుస్తుంది అనేది మనం ఏదో బై ఛా అలా పెట్టాము మనకి ఇప్పుడు ఐపీఎల్ జరుగుతుంది కదా ఐపీఎల్ బెట్టింగ్ ఎలా అయితే ఉందో ఏ టీం గెలుస్తున్న ముందే మనం బెట్టింగ్ వేసుకుంటాం కదా వేస్తారా మరి మనం బెట్టింగ్ వేసుకుంటాం కదా అంటే అవునంటారు సో ఇప్పుడు అందుకే జాగ్రత్తగా వినాలి సో అందుకే ఇక్కడ హార్స్ రేసెస్ కానీ బెట్టింగ్స్ కానీ ఇలాంటి మీద ఇలాంటి డబ్బుల మీద కదా మీరు థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయాలి నేను అట్లా బై ఛాన్స్ విన్నాయా నేను నేను బై స్కిల్ విన్నాను ఇది నా ప్రొఫెషన్ రేసింగ్ అండ్ డ్రైవింగ్ అనేది ఎవరు పడితే వాళ్ళు చేసేటువంటి ప్రొఫెషన్ కాదు ఇది నేను ఓవర్ నైట్ నేను నేర్చుకున్నది కాదు నిన్న నేను డ్రైవింగ్ స్కూల్లో జాయిన్ అయిపోయి ఈరోజు నేను ఎఫ్ వన్ రేస్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రైజ్ మనీ గెలుచుకోలేదు నేను ఇయర్ బై ఇయర్ ఇయర్ బై ఇయర్ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఇంప్రూవ్ అవుతూ ఇన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ రేసింగ్ ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఇన్ని డబ్బులు గెలుచుకున్నాను దానిలో కూడా మీరు డబ్బులు అడుగుతారండి మీరు అడగాల్సింది ఎందులో గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్లో గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అంటే ఏంటి లక్ బేసిస్ మీద వస్తూ చూసారా లాటరీలు గుర్ర పందాలు వీటి మీద అడగాలి నన్ను ఎందుకు అడుగుతున్నారు మీరు అని చెప్పి ఆయన వ్యాలిడ్ పాయింట్ రైజ్ చేశారు ఎందుకనంట ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటి నేను గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ కాదు నేను గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ గేమ్ ఆఫ్ కొంతసేపు అయితే గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్ అంటారు గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ ఈ రెండు తెలుసా మీకు గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అంటే ఎలాంటి స్కిల్ లేకుండా బై లక్ మీకు వచ్చే డబ్బుల్ని గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ అంటారు మీరు కష్టపడి సంపాదించుకున్నటువంటి డబ్బుల్ని మీరు గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఈ పజిల్స్ సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కదమ్మా ఈ పజిల్స్ సాల్వ్ చేయడం వల్ల మనకు ఏదైనా ప్రైజ్ మనీ వచ్చిందనుకో అది గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ అవుతుంది పజిల్స్ ఎవరు పడితే వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తారా ఎలాంటి బ్రెయిన్ యూజ్ లేకుండా ఇది చేస్తారా కానీ లాటరీ టికెట్ ఎలాంటి బ్రెయిన్ అక్కర్లే మనకి మనం టికెట్ కొంటే చాలు మన అదృష్టం బాగుంటే లాటరీ టికెట్ మనకు వస్తుంది మన అదృష్టం బాగాలేదు ఎవడో గన్నయ్య గడికి వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు మీకు గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్కి గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్కి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అర్థమైందా మీరే చెప్పండి ఇప్పుడు కార్తికేయన్ గారి ప్రైజ్ మనీ ఏదైతే ఉందో అది బై లక్ వచ్చింది అనుకుంటున్నారా బై స్కిల్ వచ్చింది అనుకుంటున్నారా బై స్కిల్ ఇప్పుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఏముంది బై లక్ వచ్చినటువంటి వాటి మీద థర్టీ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కట్టాలి అని ఉంది అంటే విన్నింగ్స్ ఫ్రమ్ హార్స్ రేసెస్ విన్నింగ్స్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ వీటి మీద కట్టాలని ఉంది మరి కార్తికేయన్ గారు వ్యాలిడ్ పాయింట్ పట్టుకున్నారు కదా పట్టుకుని ఏం చేశారంటే హైకోర్టులో కేసు ఫైల్ అదే కోర్టులో కేసు ఫైల్ చేశారు అదే హైకోర్టు దాకా వెళ్ళింది అంటే మన ఈ
ఎందుకు చేయకూడదు అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో మీరు రాసుకున్నదేంటి విన్నింగ్స్ ఫ్రమ్ లాటరీస్ ప్రైజ్ మనీస్ ఇవి గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ వల్ల వచ్చినటువంటి ప్రైజ్ మనీస్ మీద మీరు థర్టీ పర్సెంట్ తీసుకోవచ్చు మీలో ఎవరు కోటీశ్వరుడు ఉంది ఉంది చూసారా ఇట్ సరే మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువ అయిపోతున్నాయి పక్కన పెట్టద్దు సో ఇట్లా మనకి గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ మీద వచ్చిన మీరు తీసుకోవచ్చు డబ్బులు థర్టీ పర్సెంట్ కానీ ఈ కేసులో కార్తికేయన్ గారికి వచ్చినటువంటి డబ్బులు గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ బట్టి కాదు దేనివల్ల వచ్చింది గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ బట్టి వచ్చింది కాబట్టి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ ఏదైతే చెప్పిందో అందులోకి కార్తికేయన్ గారి ప్రైజ్ మనీ కవర్ అవ్వదు కాబట్టి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేయొచ్చా చేయకూడదా చేయకూడదు అంటే ఇక్కడ ఎవరు గెలిచారు ఎవరు ఓడిపోయారు కార్తికేయన్ గారు గెలిచారు సిఐటి కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఓడిపోయారు అనమాట అర్థమవుతుందా తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది మనకు ఐ థింక్ మీరు గెస్ చేయవచ్చు ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా గవర్నమెంట్ ఓడిపోయిందంటే గవర్నమెంట్కి ఈగో ప్రాబ్లం వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేశారంటే గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్తో పాటు గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ని కూడా యాక్ట్లో యాడ్ చేస్తారు అంటే ఓకే కార్తికేయన్ గారు గెలవడం వల్ల యూజ్ ఉంది ఆయనకి యూజ్ ఉంది ఫర్దర్గా యూజ్ లేదు ఎందుకు యూజ్ లేదు వెంటనే డి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఓడిపోయింది కదా చెప్పు లా యాడ్ చేయడం అంటే దాన్ని అమండ్ అంటారు ఓకే చెప్పు గెలుచుకున్నారు అవును చేయట్లేదు మరి అదే కదా పూర్ పీపుల్ ఆర్ ఓట్ బ్యాంక్ మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ ఆర్ ట్యాక్స్ బ్యాంక్ అదవుతుందా మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్ పే చేసే అంత ట్యాక్స్ రిచ్ పీపుల్ పే చేయరు రిచ్ పీపుల్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ బ్యాంక్స్ వాళ్ళు బ్యాంకులు కొల్లగొట్టడానికే ఉంటారు సో మనం నిజంగా నువ్వు నువ్వు చెప్పిన హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాలిడ్ పాయింట్ ఇప్పుడు కార్తికేయన్ గారు ఆ స్టేజ్ వరకు వెళ్ళడానికి డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఏమంటారు ఇన్సెంటివ్స్ మోటివేషన్ ఏమి ఉండదు బట్ గెలిస్తే మాత్రం డబ్బులు తీసుకుంటారు దట్ ఈజ్ లా అర్థమవుతుందా సో అక్కడ మరి అన్యాయం కదా అట్లా అంటే మరి వచ్చిన డబ్బుల్లో థర్టీ పర్సెంట్ పే చేయాలి దట్ ఈజ్ లా అనమాట సో అట్లా సో ఇలా అంటే ఇక్కడ చూసారా ఇక్కడ నేను ఏ కాంటెక్స్ట్ లేదంతా చెప్తున్నానంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్కి డిజైన్ చేసినప్పుడు లా మేకర్ ఎంతవరకు మాత్రమే ఆలోచించాడు గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ వరకు ఆలోచించి రూల్ డిజైన్ చేశారు బట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ థింకింగ్లో కార్తికేయన్ గారు వచ్చారు ఆయన వచ్చి ఏమన్నాడు నేను గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ కాదు గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ అన్నారు సో వెంటనే గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ కాబట్టి ఇది ఈ ఈ లా ఇందులో ఇంక్లూడ్ అవ్వలేదు ఓడిపోయింది అంటే చూసారా లా మేకర్కి లా డిజైన్ చేసినప్పుడు గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఆలోచించారు కానీ స్కిల్ ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మనుషులే కాబట్టి సో ఇప్పుడంతా ఇదంతా సమ్ అప్ చేసి నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే కేస్ లా అంటే ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఒక లా ఇద్దరు ఉంటారు అనమాట ఒక పర్సన్ ఒక లా ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక కన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు లా ఒకటి చెప్తుంది ఈ పర్సన్ ఇంకోటి చెప్తున్నాడు వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినప్పుడు కన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు వీళ్ళిద్దరు కూడా జుడిషియరీని అప్రోచ్ అవుతారు కోర్టుని అప్రోచ్ అవుతారు అప్రోచ్ అయ్యి సార్ మా వాదన ఇది మా ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది మా వాదన ఇది మా ఆర్గ్యుమెంట్ ఇది అని చెప్పి ఇద్దరు కూడా ఆర్గ్యుమెంట్ అక్కడ పెడతారు ఆల్రెడీ వీళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ లాలో కవర్ అయిపోయింది అనుకోమ్మా అసలు కోర్టుకి వెళ్ళే పనే లేదు కోర్టుకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్లో కార్తికేయన్ గారిది గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ కాదు సారీ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ కదా లాలో గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉందనుకో ముందే లా మేకర్ ముందే ఆలోచించి గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ని కూడా యాక్ట్లో పెట్టాడు అనుకున్నావు అసలు కార్తికేయన్ గారు ఆర్గ్యుమెంట్ ఆ కోర్టు దాకా వెళ్తుందా కమిషనర్ ఏమంటాడండి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కమిషనర్ ఏమంటాడంటే బాబు చూసుకోమ్మా ఇక్కడ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయింది సో కంపల్సరీగా నువ్వు పే చేయాల్సిందే అని అంటాడు అక్కడ ఇంకా ఆర్గ్యుమెంట్ ఉండదు ఆర్గ్యుమెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఆర్గ్యుమెంట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే లా మేకర్ ఒకటి చెప్పి ఈ పర్సన్ ఇంకోటి చెప్పి వీళ్ళిద్దరి మధ్య కన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆర్గ్యుమెంట్ ఉంటుంది ఆర్గ్యుమెంట్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తారు పంచాయతీ పెట్టుకుంటారా లేదా పెదరాయుడు గారి దగ్గరికి అని వెళ్తారా వీళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి కోర్టుకి వెళ్ళాలి కోర్టుకి వెళ్తే కోర్టు డిసైడ్ చేస్తుంది థింగ్స్ ఏం జరగాలి ఏం జరగకూడదు ఎవరి వైపు న్యాయం ఉంది ఎవరు ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్ట్ ఇదంతా ఆలోచించి వాళ్ళకి ఫేవరబుల్గా జడ్జిమెంట్ ఇస్తుంది ఈ జడ్జిమెంట్ని మనం ఏమంటాం అంటే కేసులా అంటాం మన హెడ్డింగ్ స్క్రీన్ మీద ఏముంది వాట్ ఈస్
ఈ రూల్ నేను పెట్టడం వల్ల ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఎలాంటి రెపకేషన్స్ వస్తాయి అనేది ఆలోచిస్తారు ఆలోచించి కొంతవరకు పెడతారు బట్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఆలోచిస్తారా అంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ అంతవరకు వెళ్ళకపో వెళ్ళలేకపోవచ్చు కొత్తగా రావచ్చు అట్లా అనమాట సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే సో వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఏ కన్ఫ్లిక్ట్ ఆర్ కన్ఫ్యూజన్ ఎప్పుడైతే ఒక కన్ఫ్యూజింగ్ స్టేట్ అనేది స్టేట్ అనేది ఉంటుందో అప్పుడు జడ్జెస్ విల్ సాల్వ్ ద కేసెస్ బై ఫాలోయింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అండ్ గుడ్ కన్సైన్స్ ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు లా ఇంట్రొడక్షన్ దాంట్లో అంటే చాప్టర్ వన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అంటే ఈ లిటరేచర్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్తాను వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అండ్ గుడ్ కన్సైన్స్ అనేది నేను చెప్తాను అప్పుడు ప్రస్తుతానికి మీరు ఈ మాట వింటే చాలు ఏ మాట ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అండ్ గుడ్ కన్సైన్స్ అమ్మా ఆన్లైన్లో వింటున్న వాళ్ళు అంతా ఓకేనా ఆడియో అండ్ వీడియో ఇప్పటిదాకా చెప్పింది ఫాలో అయ్యారా కేసులా అంటే అర్థమైందా అంటే ఇంకా అయిపోలేదు సోఫార్ చెప్పినంత వరకు అర్థమైంది కదా ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ ఏది కేసులలో ఏం నోట్ చేసుకోకరు నో ఇష్యూ మీరు జస్ట్ వినండి చాలు ఓకే అర్థమైతే చాలు అర్థమవుతుంది కదా అర్థమైతే చాలు మీరు స్పెషల్గా ఏది రాయాల్సిన అవసరం లేదు రాయాల్సిన టాపిక్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు చెప్తాను నేను స్పెసిఫిక్గా ఓకే రైట్ థర్డ్ వన్ ఇప్పుడు చూడండి ఏమన్నారు సెకండ్ పాయింట్లు ఏమన్నారు కన్ఫ్లిక్ట్ వచ్చినప్పుడు జడ్జెస్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఆఫ్ న్యాచురల్ జస్టిస్ అండ్ గుడ్ కన్సైన్స్ని యూజ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తారు ఓకేనా ఆ సాల్వ్ చేసినటువంటి ఆ కేసెస్ని మనం ఏమంటాం దీస్ జడ్జ్మెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ కేస్ లాస్ వీటిని ఏమంటాం మనం కేస్ లాస్ అంటాం ఓకే రైట్ దీస్ కేస్ లాస్ ఆర్ టు బి ట్రీటెడ్ యాజ్ రిఫరెన్సెస్ టు ద కోర్ట్స్ ఆఫ్ సిమిలర్ లెవెల్స్ ఆర్ లోవర్ లెవెల్స్ అన్లెస్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఓవర్ రూల్ బై ఏ హయ్యర్ కోర్ట్ ఇక్కడ నేను మాట్లాడాలి ఈ పాయింట్ మీరు జాగ్రత్తగా వినండి అమ్మ కోర్ట్స్ అన్నీ ఒకటేనా లెవెల్స్ బట్టి కోర్ట్స్ మారుతూ ఉంటాయా మనకి సెషన్స్ మనకి సెషన్స్ కోర్ట్ ఉంటుంది మున్సిఫ్ కోర్ట్ అంటాం జిల్లా కోర్టు ఉంటుంది డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు అంటాం హైకోర్టు ఉంటుంది సుప్రీం కోర్టు ఉంటుంది అడిషనల్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి సివిల్ కేసెస్ సాల్వ్ చేయడానికి కొన్ని కోర్ట్స్ ఉంటాయి ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మనకి థర్డ్ క్లాస్ మేజిస్ట్రేట్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్లో మనకి చాలా కోర్ట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఒక జడ్జిమెంట్ని డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ని డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు కన్నా పై లెవెల్లో ఉన్న కోర్ట్స్ ఫాలో అవ్వవు మీకు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్న పిల్లోడు ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న పిల్లోడికి క్లాస్ చెప్పగలడా బేసిక్ జనరల్గా ఆలోచించండి ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ మీరు ఆలోచించవద్దు ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్న ఒక స్టూడెంట్ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న ఒక స్టూడెంట్కి ఒక డౌట్ వస్తే సాల్వ్ చేయగలడా ఎందుకని ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అనేది ఎయిత్ క్లాస్ కన్నా అబౌవ్ అప్పర్ లెవెలా లోవర్ లెవెలా ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ కన్నా లోవర్ లెవెల్ సో అదే ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్ ఎయిత్ క్లాస్ స్టూడెంట్ యొక్క డౌట్ని సాల్వ్ చేయగలడా ఈజీగా సాల్వ్ చేయగలడు అర్థమవుతుందా సో ఇక్కడ మ్యాటర్ ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ హై కోర్ట్స్ సుప్రీం కోర్ట్స్ ఇలా లెవెల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇప్పుడు సుప్రీం కోర్టు ఒక మాట చెప్పింది అనుకో ఈ కింద లెవెల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని కోర్ట్స్ వాటిని ఫాలో అవ్వాల్సిందే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ చెప్పింది సుప్రీం కోర్టు ఫాలో అవుతుందా ఎందుకు ఫాలో అవుతుంది ఫ్రెష్గా ఒక జడ్జిమెంట్ ఇస్తుంది వాళ్ళ దీన్ని బట్టి అదవుతుంది సో అలాగే కేసులు అనేది ఎవరికి బైండింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైకోర్టు ఒక జడ్జిమెంట్ ఇచ్చిందమ్మా ఆ జడ్జిమెంట్ని హైకోర్టు కింద ఉన్నటువంటి కోర్ట్స్ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టు మున్సిఫ్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టు ఇవన్నీ లోక్ అదాలత్ ఇవన్నీ కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు అదవుతుందా అంతేగాని హైకోర్టు ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్ని హైకోర్టు మీద ఉన్న సుప్రీం కోర్టు ఫాలో అవుతుందా నా క్వశ్చన్ మీరు జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి ఒక్క నిమిషం అమ్మా ఏంటిదమ్మా డౌట్ ఏంటి హైకోర్టు ఓకే మళ్ళీ వెళ్ళలేదు వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకా ఫర్దర్ ఫైట్ చేయలేదు చేశారు చేశారు అప్పుడే చేసేసారు సుప్రీం కోర్టు దాకా వెళ్ళలేదమ్మా వాళ్ళు 
అట్లా కాదు నీ డౌట్ ఏంటి అలా కాదు అలా కాదు సార్ నువ్వు క్లాస్ అయిపోయినాక నీ డౌట్ నీ డౌట్ నాకు అర్థమైంది క్లాస్ అయినా క్లియర్గా చెప్తాను ఓకే రైట్ ఇప్పుడు రైట్ కేసు లాస్ మాట్లాడుకుంటున్నావు కదా ఇప్పుడు కేసు లాస్ అనేవి ఒక హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి జడ్జిమెంట్ని హైకోర్ట్ కింద ఉన్నటువంటి లోవర్ లెవెల్స్ అన్ని కోర్ట్స్ ఫాలో అవుతాయి హైకోర్టు కింద ఏముంటాయి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్స్ సెషన్స్ కోర్టు ఇలాంటివన్నీ ఫాలో అవుతాయి అంతేగాని హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి డైరెక్షన్స్ని సుప్రీంకోర్టు ఫాలో అవ్వదు సో అట్లా అంటే కేసు లా అనేది ఏంటి అంటే ఒక ప్రాబుల్ కన్ఫ్లిక్ట్ అనేది వచ్చినప్పుడు కోర్టు ఇచ్చేటువంటి డైరెక్షన్స్ లేదా కోర్టు ఇచ్చేటువంటి ఒక ఫ్రెష్ జడ్జిమెంటే కేసు లా అదవుతుందా ఈ కేసు లాలో ఇది ఒక ఫేమస్ కేసు లా గోలక్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఈ కేసు ఏంటంటే యాక్చువల్లీ నేను ఆల్రెడీ దీని మీద ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ ఉంది చూసారా ఆ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ యాక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళదే కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే గోలక్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్లో ఉన్నటువంటిది అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ జరిగింది ఏంటంటే మీకు ఐడియా ఉండే ఉంటుంది దున్నేవాడిదే భూమి అని చెప్పి అప్పట్లో ఇందిరాగాంధీ గారు ఉన్నప్పుడు ఈ జమీన్స్ దగ్గర జమీందార్ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎకర్స్ అంటే ఒక వ్యక్తికి అయినా థౌజండ్ ఎకర్స్ అట్లా ఉందనుకో నీకెందుకు థౌజండ్ ఎకర్స్ సో నువ్వు కొంత ఉంచుకో మిగిలింది మొత్తం పూర్ పీపుల్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేయమని చెప్పి చాలా మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు అలాగే ఈ గోలక్నాథ్ వర్స్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్లో అసలు ఏమంటారు మన గొడవ ఏంటి అంటే గోలక్నాథ్ అనే ఆయనకి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్ ఉంది గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే వీళ్ళకి టూ ఎకర్స్ ఇచ్చి టూ ఎకర్స్ ఇచ్చి ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ ఎయిట్ ఎకర్స్ని పీపుల్కి ఇచ్చేసింది ఇప్పుడు ఏమన్నా కొంచెం రీజనబుల్గా ఉందా స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ అని ఉంది కదమ్మా అప్పుడు ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పా కదా ఆల్రెడీ ఇందిరా గాంధీ సో బట్ ఇక్కడ స్టేట్ గవర్నమెంట్ రూల్ అది ఇందిరాగాంధీ గారు రూల్ కాదు ఓకే పంజాబ్లో ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ ఈయనకి టూ ఎకర్స్ ఇచ్చి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఎకర్స్ని పీపుల్కి ఇచ్చేయమంది ఇదేనా మీకు రీజనబుల్గా ఉందా ఒక ఫిఫ్టీ ప ఫిఫ్టీ ఎకర్స్ ఇచ్చి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఏమన్నా ఓకే ఏదన్నా ఆలోచిస్తారు అక్కడికి అది అన్యాయమే ఒక హండ్రెడ్ ఇచ్చి ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏమన్నా ఓకే బెటర్ అట్లా కాదు ఒక టూ ఎకర్స్ ఇచ్చి ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఎకర్స్ ఇచ్చేయమంట అప్పుడు ఇతను కేసు ఫైల్ చేశాడు అక్కడ ఆల్రెడీ ఈ ల్యాండ్కి సంబంధించిన యాక్ట్ ఉంది ఈ యాక్ట్ ప్రకారం ఆయన యాక్ట్నే ఛాలెంజ్ చేశాడు ఏమని ఛాలెంజ్ చేశాడు అంటే ఐ మీన్ ఏమని ఛాలెంజ్ చేశాడు అంటే సార్ నాకు జరిగింది అన్యాయం ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎకర్స్లో నాకు ఇచ్చిందంతా టూ పర్సెంట్ టూ ఎకర్స్ ఇచ్చారు నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ మీరే తీసేసుకున్నారు సో మీరు ఇంత తీసుకోవడం అనేది చాలా అన్యాయం అని చెప్పి ఆయన ఏం చేశాడంటే కేసు ఫైల్ చేశాడు కేసు ఫైల్ చేసి ఏం చేశాడంటే కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు కింద కోర్టు డైరెక్షన్స్ ఎట్లా ఇచ్చిందంటే వాట్ ఎవర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ యాక్షన్ ఏదైతే తీసుకుందో అదంతా వ్యాలిడ్ అని చెప్పింది ఆయన హైకోర్టుకి వెళ్ళాడు మళ్ళీ వాడు వ్యాలిడ్ అని చెప్పారు ఆయన సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళాడు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే ఓకే గవర్నమెంట్ దగ్గర కాన్స్టిట్యూ ఆయన ఎలా కేసు ఫైల్ చేశాడంటే లాజికల్గా నా ఫండమెంటల్ రైట్ ఎఫెక్ట్ అయింది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఉంటాయి కాన్స్టిట్యూషన్లో ప్రతి పౌరుడికి ఎవ్రీ సిటిజన్కి కొన్ని రైట్స్ ఉంటాయి అందులో రైట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ అని ఒక రైట్ ఉంటుంది ఆ రైట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ నా రైట్ ఎఫెక్ట్ అయింది నా ఫండమెంటల్ రైట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే డెసిషన్ తీసుకునే హక్కు గవర్నమెంట్కి ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి లాజికల్గా కేసు ఫైల్ చేశాడు ఒక్క నిమిషం సో చాలా జరిగింది అనమాట అప్పుడు వెంటనే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే సారీ స్టేట్ గవర్నమెంట్ మీద కేసు ఫైల్ చేసినప్పుడు సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే ఇతని ఆర్గ్యుమెంట్తో ఫుల్ఫిల్ అయింది అంటే ఓకే ఈ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈజ్ మేకింగ్ సమ్ సెన్స్ అని చెప్పి ఆయన ఏం చేసిందంటే సుప్రీంకోర్టు ఎస్ గవర్నమెంట్కి కాన్స్టిట్యూషన్ని మాడిఫై చేసే హక్కు ఉంది బట్ అది లిమిటెడ్ పవర్లో ఉంది ఒక సిటిజన్ యొక్క బేసిక్ రైట్స్ని ఎఫెక్ట్ చేసేంత మాడిఫికేషన్ ఏ గవర్నమెంట్ కూడా చెయ్యలేదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఏం చేశారంటే గోలక్నాథ్ గారికి ఫేవరబుల్గా కేసులా అనేది పాస్ చేయడం జరిగింది జడ్జిమెంట్ సో ఇక్కడ మీరు కేసులా పేరేంటమ్మా ఒకసారి చదవండి గోలక్నాథ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ అంటే ఇక్కడ ప్లెయింటిఫ్ ఎవరు డిఫెండెంట్ ఎవరు ప్లెయింటిఫ్ గోలక్నాథ్ డిఫెండెంట్ స్టేట్ ఆఫ్ పంజాబ్ అంటే ఇక్కడ ఎవరు నష్టపోయారు ఎవరి వల్ల నష్టపోయారు గోలక్నాథ్
ప్లేంటిఫ్ డిఫెండెంట్ కోర్ట్ ఆర్డర్ డిగ్రీ కేసుల ఇవన్నీ మీకు అర్థమయ్యా ఎలా అర్థమవ్వాలంటే ఇప్పుడు దాని గురించి ఏదైనా రాయమంటే రాసేయడం అంత అవసరం లా బేసిక్గా మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు అంటే ఒక ఒక క్వశ్చన్ అడిగితే అందులో ప్లేంటిఫ్ ఎవరు డిఫెండెంట్ ఎవరు ఐడెంటిఫై చేయగలిగితే చాలు అర్థమవుతుందా అలాగే కేసులా అంటే మీకు బేసిక్ అర్థమవుతుంటే చాలు కోర్ట్ ఆర్డర్కి డిగ్రీకి మధ్య ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ తెలిస్తే చాలు ఏమా డిఫరెన్స్ ఉందంటారా లేదంటారా కోర్ట్ ఆర్డర్ గొప్పదా డిగ్రీ గొప్పదా డిగ్రీ అనేది ఫైనల్ స్టేజ్లో వస్తుంది దానికి పవర్ ఎక్కువ ఉంటుంది కోర్ట్ ఆర్డర్ అనేది డ్యూరింగ్ ద ప్రొసీడింగ్స్ వచ్చేటువంటి ఒక ఇంటెరీమ్ ఆర్డర్ మధ్యంతర ఉత్తర్వులు కోర్ట్ ఆర్డర్ అనేది అర్థమవుతుందా సో ఇప్పుడు మీకు ప్లేంటిఫ్ అండ్ ఇఫెండెంట్ కోర్ట్ ఆర్డర్ డిగ్రీ కేసులా ఇవన్నిటి మీద క్లారిటీ ఉందా ఇంకొక టెన్ మినిట్స్ ఉంది ఈ టెన్ మినిట్స్లో ఒక చిన్న సెషన్ పెట్టుకుందాం ఏంటి ఆ సెషన్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ సివిల్ లాకి క్రిమినల్ లాకి డిఫరెన్స్ తెలుసా తెలుసా ఏంటి సివిల్ లాకి క్రిమినల్ లాకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఒక ఒక నిమిషం అన్న అమ్మ ఆన్లైన్లో ఉన్న వాళ్ళు రెస్పాండ్ అవ్వండి ఫస్ట్ సివిల్ లా అంటే నార్మల్ లా ల్యాండ్ విషయమైనా ఏదైనా ఓకే రైట్ ఓకే ఓకే క్రిమినల్ లా అంటే మర్డర్స్ అవి జరిగినప్పుడు ఓకే ఫైటింగ్ జరిగితే క్రిమినల్ లా ఫైటింగ్ జరగకుండా ఓన్లీ మాట్లాడుకుని సెటిల్ చేసుకుంటే సివిల్ లా ఓకే దిస్ డెఫినేషన్ ఈజ్ మేకింగ్ సమ్ సెన్స్ కరెక్టే అది రాంగ్ అయితే కాదు ఓకే రైట్ ఇక్కడ బేసిక్గా మీరు సివిల్ లా అండ్ క్రిమినల్ లా ఎలా వస్తుందని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే అమ్మా ఓకే మీరు చెప్పింది కరెక్టే బట్ నేను దీనికి ఒక చిన్న మాడిఫికేషన్ చెప్తాను ఒక వ్యక్తికి పర్సనల్ ఇంజురీ కానీ డెట్రిమెంట్ కానీ జరిగితే నేను ఇక్కడ ఒక కొత్త పదం వాడుతున్నా డెట్రిమెంట్ ఇప్పటివరకు మీరు వినలా డెట్రిమెంట్ అంటే ఏంటని తెలీదు లా లిటరేచర్లో డెట్రిమెంట్ అనేది ఉంటుంది నేను తర్వాత చెప్తాను అది అంటే ఒక రకంగా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఒక పర్సనల్ లాస్ అనమాట డెట్రిమెంట్ అంటే పర్సనల్ లాస్ అంటే ఆయనకి కానీ ఆయన ఫ్యామిలీకి కానీ ఆయన ప్రాపర్టీకి కానీ జరిగినటువంటి ఒక ఇంజురీ లాస్ దాన్ని డెట్రిమెంట్ అంటాం ఓకే డెట్రిమెంట్ లేకుండా ఒక గొడవ జరిగి అసలు ఎంత ఎందుకమ్మా అతడు సినిమా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ చూసుంటారు కదా అతడు సినిమాలు ఏమంటారు నాయుడు గారు మీరు చేస్తున్న తప్పు అంటే అక్కడ ఎంఆర్ఓ ఏమంటారు అది ఆయన ముసలి ఆయన వచ్చి ఈయనకి ఏమంటారు ఆయన యాక్టర్ పేరేంటి తనిఖీ వెళ్ళబరిని ఆయనకి చెప్తే ఆయన ఏమంటారు నాయుడు గారు ఈ పొలం మీద అనిపించింది అనుకోండి వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వండి అప్పుడే సివిల్ కేసు అవుద్ది అలా కాదని చెప్పి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి గొడవ చేశారు అనుకోండి అప్పుడు అది క్రిమినల్ కేసు అవుద్ది అంతే సింపుల్ డెఫినేషన్ మీరు చెప్పింది కూడా అదే కాకపోతే ఇక్కడ ఒక చిన్న తేడా ఉంది ఏంటి ఆ తేడా అంటే సివిల్ లాలో అనేది మనకి ఇక్కడ టార్ట్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది టార్ట్ అంటే సివిల్ రాంగ్ టీఓఆర్టి మళ్ళీ ఇది ఒక కొత్త పదం టీఓఆర్టి టార్ట్ టార్ట్ అంటే ఏంటమ్మా సివిల్ రాంగ్ అంటే ఒక మర్డర్ కావచ్చు ఒక రేప్ కావచ్చు ఒక అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కావచ్చు నా వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా ఓకే నేను ఇక్కడ ఒక కొత్త వర్డ్ చెప్పానమ్మా టార్ట్ టీఓఆర్టి టార్ట్ అని చెప్పా టార్ట్ అంటే ఏంటంటే సివిల్ రాంగ్ అంటే మర్డర్ కావచ్చు రేప్ కావచ్చు అటెంప్ట్ టు మర్డర్ కావచ్చు థ్రెట్ కావచ్చు ఏదైనా అంటే ఇప్పుడు చంపేస్తా చంపేయడమే తప్పు కాదమ్మా చంపేస్తానని చెప్పడం కూడా తప్పే ఫైవ్ జీరో టూ సెక్షన్ ఐపీసీ అదవుతుందా అంటే ఇక్కడ సరే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఏ డీప్ డిస్కషన్ సరే మనం ఒక డెడికేటెడ్ సెషన్లో దీని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం సివిల్ లా క్రిమినల్ లా యాక్చువల్లీ ద టైమ్ ఈజ్ రన్నింగ్ అవుట్ నెక్స్ట్ సెషన్కి ఆల్రెడీ మీరు ఇప్పుడు త్రీ త్రీ సెషన్స్ అటెండ్ చేశారు కదా మార్నింగ్ నైన్ నుంచి ట్వెల్వ్ బిఫోర్ దట్ ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ మీరు బ్రేక్ తీసుకోండి నెక్స్ట్ క్లాస్ స్టార్ట్ అయ్యేలోపు ఐ థింక్ రేపు మీకు సెషన్స్ లేవు కదా రేపు సండే కదా సో విల్ మీట్ అగైన్ ఆన్ మండే సెషన్ హ్యాపీ వీకెండ్ ఎంజాయ్ అమ్మ ఇప్పటివరకు చెప్పినటువంటి సెషన్ అంతా క్లియర్ కదా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగచ్చు చెప్పమ్మా చెప్పినా గేమ్ ఆఫ్ గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ అండ్ గేమ్ ఆఫ్ ఛాన్స్ ఎస్ అది స్కిల్ అవుతుంది అది స్కిల్ అవుతుంది నాన్న గేమ్ ఆఫ్ స్కిల్ అవుతుంది రైట్ ఏమో ఎవరికైనా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా
क्लियर आ रईट नैक्स्ट सैशन सार वी स्टार्ट लोग स्मा ब्रेक रईट थैंक यू हैपी वीकेंड